Hier in Darmstadt entsteht ein Teilchenbeschleuniger mit dem Namen FAIR. FAIR ist eines der größten Forschungsvorhaben in diesem Bereich weltweit. Wir von Apor realisieren hier den Bau des 1,1 Kilometer langen kreisförmigen Beschleunigertunnels. Des Weiteren erstellen wir acht ober- und unterirdische Gebäude für Experimente, Betriebs- und Versorgungseinrichtungen. Wir werden hier insgesamt über 340.000 Kubikmeter Stahlbeton und über 40.000 Tonnen Betonstahl verbauen. Das alles zu bewegen, die Menschen zu bewegen, die Materialien zu bewegen, es ist ein Mengenthema. Hier wird der Strahl äh, geführt aus dem Bereich, wo er erzeugt wird, eine Rampe runter in den Tunnel. Äh, dort wird er beschleunigt und dann aus dem Tunnel wieder rausgeführt, über dieses Kreuzungsbauwerk verteilt in die, äh, den Versuchsraum CBM oder in den südlichen Bereich mit mehreren Versuchen. Das Spezielle hieran ist, äh, das ganze Bauwerk steht 18 Meter tief unter der Erde, ist später komplett überschüttet. Das ist ein Rahmenbauwerk mit massigen Bauteilen zur Abschirmung. Das eine ist die 6,35 Meter starke Decke mit einer Spannweite von 29 Meter, die in Schalung auf Traggerüst hergestellt wurde. Wir bauen für die Wissenschaft und selbst auch wissenschaftlich, weil wir viele Dinge lösen mussten, die wir vorher so äh, noch nicht äh, gebaut hatten. Die größere Herausforderung war die Wandachse 14, auf dem die Decke auflagert. Diese Wand hat einen Bewährungsgrad von bis zu 750 Kilogramm pro Kubikmeter Beton. Wir reden hier über einen sogenannten selbstverdichtenden Beton, der die Eigenschaft hat, äh, die kleinsten Hohlräume selbstständig äh, zu füllen. Das hat kein Mischwerk in der Schublade liegen. Das heißt, für dieses Projekt hier haben wir diesen Beton komplett neu kreieren müssen. Was anders ist als bei anderen Projekten, ist einfach die Masse, die wir hier verbauen müssen. Im Hausbau oder im Hochbau hat man vielleicht mal kleine Paketanordnungen, ein, zwei, drei Rohre nebeneinander. Aber hier haben wir riesige Pakete von bis zu 36 bis 40 Rohre in einem Paket. Wie wir hier hinter uns sehen, haben wir Bögen, 90 Grad Bögen, große Versprünge in der Höhe sowie seitliche Versätze, was es besonders herausfordernd macht. Wir verlegen eigentlich wochenlang an einem Paket, wenn es über verschiedene Höhen und Schichten verläuft. Anfang 2018, 2019 wurde im Rahmen einer Arge das Baufeld ausgehoben. Das heißt, eine riesen Baugrube wurde hier erstellt. Hierzu war es notwendig, bis zu eine Million Kubikmeter Erde auszuheben, äh, zwischenzulagern. Ähm, dann wurde das Bauwerk errichtet und dann konnten wir äh, roundabout die Hälfte wieder zurückverfüllen. Die Differenzmenge wird jetzt verwendet, um das Gelände äh, anzuheben. Man sieht ja auch hier, dass die Gebäude äh, 11 über 20 Meter höher sind, äh, über das Niveau und dass die Eingänge auch hier situiert sind auf diesem Erdniveau. Also hier haben wir ein eher beschränktes äh, Baufeld. Ähm, man muss sich das so vorstellen, dass du 300 bis 400 Lkw fuhren ständig im Kreis fahren und die sind halt eingetaktet in, 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 in ihren Minuten, in ihren Fahrwegen. Ich glaube, der große Vorteil der POR bei diesen Projekten ist, dass wir eigentlich alles im eigenen Hause herstellen können. Dass wir viele Parallelgewerke auf einmal ableisten können. Wir haben viel Wissen über Beton, wir haben viel Wissen über die Zusammensetzung und die Verarbeitbarkeit. Und ähm, mit dieser Erfahrung weiß ich schon ganz genau, ich kann dann jede Challenge dann gleich äh, angehen.